Gaslighting hay hiệu ứng đèn gas là một hình thức bạo hành và thao túng về mặt cảm xúc vô cùng quỷ quyệt, rất khó để nhận diện và còn khó hơn nữa để thoát ra. Chắc hẳn các bạn cũng đã ít nhất một lần trải nghiệm cảm giác tồi tệ này khi người thân, tình nhân hoặc đồng nghiệp, sếp nỗ lực dìm bạn xuống để thuyết phục rằng bạn là người yếu kém, là người sai. Nó được tác giả Robin Stone đặt tên theo bộ phim Gaslight ra đời vào năm 1944. Trong phim, người tình lãng mạn Gregory dần dần thuyết phục được Paula rằng cô ta bị điên. Anh ta cố tình gây ra sự loạn trí nhằm chiếm đoạt món thừa kế của Paula bằng cách thao túng nhận thức và làm lung lay sự tin tưởng vào khả năng ghi nhớ của cô. Anh ta liên tục nói với cô rằng cô đang ốm và yếu ớt, liên tục thay đổi vị trí đồ vật trong nhà và sau đó buộc tội cô đã làm thế. Xảo quyệt nhất trong các trò đó là anh ta điều chỉnh lượng gas của đèn với mục đích để cô nhìn thấy ánh sáng đèn dần mờ đi mà không hiểu tại sao. Hoàng mang và sợ hãi, cô bắt đầu cư xử một cách đầy kích động, thực sự trở thành một con người yếu ớt, mất phương hướng như những gì chồng cô vẫn nói với cô. Dựa trên cảm hứng từ bộ phim, cùng việc tìm tòi, nghiên cứu tỉ mỉ trong nhiều năm, Robin Stern đã sáng tạo ra thuật ngữ Gaslight và cho ra đời cuốn sách cùng tên. Bà nhận được sự ủng hộ to lớn từ độc giả trên khắp thế giới vì đã mô tả chính xác hoàn cảnh mà nhiều người đang trải qua. Thắp đèn gas là một dạng thao túng về cảm xúc mà ở đó, người thắp đèn gas cố gắng thuyết phục bạn rằng bạn đang nhớ sai, hiểu sai hoặc diễn đạt sai hành vi hay động lực của chính bạn. Từ đó, tạo nên sự nghi ngờ trong suy nghĩ khiến bạn dễ bị tổn thương và hoang mang. Những người thắp đèn gas có thể là nam hoặc nữ, là vợ chồng hoặc người yêu, là sếp hoặc đồng nghiệp, là cha mẹ hoặc anh em ruột thịt. Nhưng tất cả họ đều có chung một điểm là có khả năng làm bạn nghi ngờ ngay chính nhận thức về thực tại của mình. Theo như cuốn sách đề cập, hiệu ứng đèn gas là kết quả của một mối quan hệ giữa hai người. Người thứ nhất, người thắp đèn gas, là người cần phải đúng để nhằm giữ được ý thức về bản thân của chính mình và ý thức về việc có được quyền lực trên thế giới này. Người thứ hai, người bị thắp đèn gas, là người cho phép người thắp đèn gas định hình ý thức về thực tại của mình bởi vì họ lý tưởng hóa người đó và tìm kiếm sự công nhận từ người đó. Một trong những khía cạnh tồi tệ nhất của việc thắp đèn gas là nó rất khó nhận diện. Bạn biết có gì đó không đúng, nhưng bạn không thể xác định được rõ điều đó. Bạn cảm thấy hoang mang và tự nghi ngờ bản thân, nhưng tại sao? Điều gì khiến bạn bỗng nhiên nghi ngờ bản thân mình? Bạn không biết và cũng rất khó để gọi tên. Dấu hiệu nhận biết bạn đang bị thao túng Vậy, làm thế nào để biết bản thân có đang bị thao túng? Trong cuốn sách Hiệu ứng đèn gas, tác giả Robin Stone đã đưa ra 20 dấu hiệu để độc giả dựa vào đó, đánh giá xem mình có đang trong một mối quan hệ thắp đèn gas hay không. Có thể kể đến một vài dấu hiệu như Bạn liên tục phê bình bản thân mình Bạn biết có điều gì đó thực sự không ổn, nhưng bạn có thể không bao giờ hoàn toàn diễn đạt được điều đó là gì, kể cả với chính mình. Bạn có cảm giác rằng mình từng là một người rất khác, tự tin hơn, vui vẻ hơn, thư thái hơn, bạn cảm thấy như thể mình chẳng làm được điều gì ra hồn. Bạn luôn miệng xin lỗi bố, mẹ, người tình hoặc sếp của bạn. Và còn rất nhiều dấu hiệu khác mà bạn có thể tham khảo. Việc thắp đèn gas có thể không bao hàm tất cả những trải nghiệm hay cảm xúc ở trên. Nhưng nếu bạn nhận thấy bản thân đang ở vào bất kỳ trường hợp nào trong số đó, hãy chú ý nhiều hơn đến nó nha. Ngoài ra, bạn cũng cần nhận biết bản thân đang ở giai đoạn nào nếu như chẳng may bị mắc kẹt trong một mối quan hệ thắp đèn gas. Tác giả Robin Stern đã khẳng định rằng việc thắp đèn gas có xu hướng diễn ra theo các giai đoạn. Đầu tiên, nó có thể rất mờ nhạt. Quả thực, bạn thậm chí có thể không nhận thấy nó. Khi bạn trai của bạn buộc tội bạn về việc chủ tâm cố ý làm anh ta bẽ mặt bằng việc đến muộn ở buổi tiệc của văn phòng của anh ta, bạn cho là anh ta bị căng thẳng hoặc cho rằng anh ta không thực sự có ý đó có thể thậm chí bắt đầu tự hỏi phải chăng bạn đang cố làm hại anh ta nhưng sau đó bạn bỏ qua. Tuy nhiên, dần dần thì thắp đèn gas trở thành một phần quan trọng hơn trong cuộc sống của bạn. 
ám ảnh ý nghĩ và lấn át cảm xúc của bạn. Cuối cùng, bạn sẽ xa lầy trong trầm cảm, thất vọng và buồn chán cực độ, thậm chí không thể nhớ được con người trước kia của mình với quan điểm và ý thức của bản thân. Tất nhiên, bạn có thể không trải qua tất cả ba giai đoạn, nhưng đối với nhiều người, việc thắp đèn gas đi từ tồi tệ đến tồi tệ hơn. Vượt qua sự thao túng ngầm đang chế ngự cuộc sống của bạn Quả thực, thắp đèn gas vô cùng đáng sợ, nhưng không có nghĩa bạn không thể làm gì để vượt qua nó. Với cuốn sách hiệu ứng đèn gas, bạn sẽ được hướng dẫn tỉ mỉ để bước ra khỏi một mối quan hệ thắp đèn gas độc hại với những phương pháp khoa học đã được tiến sĩ tâm lý Robin Stone nghiên cứu trong nhiều năm. Tất cả những gì bạn cần phải làm là hiểu được rằng bạn là một người tốt, có năng lực và đáng yêu. Bạn không cần đến sự công nhận của một người khác đã được lý tưởng hóa. Mặc dù điều này nghe có vẻ đơn giản, song đây lại là bước cực kỳ quan trọng để hướng bạn tới tự do. Một khi bạn hiểu được rằng toàn bộ ý thức về bản thân không phụ thuộc vào người thắp đèn gas, bạn trở nên kiên quyết rằng việc thắp đèn gas phải chấm dứt. Và bởi bạn biết bạn có quyền được yêu và sở hữu một cuộc sống tốt đẹp, bạn có thể rõng ràng khẳng định hoặc là người thắp đèn gas đối xử tử tế với bạn, hoặc là bạn sẽ ra đi. Đó là đòn bẩy bạn cần để có thể lùi bước, nhìn rõ thực tế và quyết không nhượng bộ sự chỉ trích không ngớt và hành vi thao túng của người thắp đèn gas. Không chỉ vậy, trong cuốn sách này, tác giả Robin Stern còn đưa ra một phương thuốc mà nhiều năm qua bà vẫn xem là đáng tin cậy. Bà gọi nó là tìm kiếm sự trợ giúp từ những tiếp viên hàng không. Giống như trên máy bay, khi hành vi của tiếp viên hàng không có thể báo hiệu rằng sự lắc lư của máy bay chỉ là nhiễu loạn không khí hay là sự khởi đầu của một tai họa lớn. Các tiếp viên hàng không trong cuộc đời bạn cũng có thể giúp bạn tạo dựng một đánh giá chính xác về thực tại, nhanh chóng nhận biết và vượt qua khỏi sự thao túng ngầm mà bạn đang gặp phải. Cụ thể như thế nào, bạn hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Hiệu ứng đèn gas nhé! Các bạn ơi, cuối năm rồi, Spyroom đang giảm giá có một không hai. Toàn bộ những đầu sách ở đây đều đang được giảm giá lên tới 70%. Click ngay vào đường link ở dưới phần mô tả để nhận những ưu đãi cực khủng ấy nhé. Xin cam kết là sách ở đây vừa chất lượng lại còn vừa rẻ nhất trong lịch sử của Spyroom luôn. Nhìn chung, hiệu ứng đèn gas là một cuốn sách ai cũng nên đọc một lần trong đời. Không chỉ đơn thuần cung cấp kiến thức tâm lý, nó còn mở ra con đường để những người đang chịu bạo hành từ việc thắp đèn gas giải thoát cho chính mình và sống một cuộc đời tích cực hơn. Với những trang sách viết ra từ sự chân thành trong trái tim của tác giả, tin chắc rằng hiệu ứng đèn gas sẽ giúp rất nhiều người đọc tìm được lòng tự trọng và cái tôi đã đánh mất của mình.